Ito yung account ko sa GCash, yung bago kung saan dito ko sana gusto gawin yung karamihan ng transaction ko sa GCash. Yun nga lang, na-realize ko na kahit pareho naman yung pangalan, pareho yung ID na ginamit ko sa pag-register, hindi lahat ng features ay nandoon, katulad na lang sa borrow. Nakalagay dito na hindi ako makakapaghiram. Katulad na nakita nyo ngayon na thanks for checking out GLoan, your account is not qualified yet for current GLoan offers. Pero sa luma kong account, kung makapansin ninyo, pag tinap ko yung borrow, tap ko yung GLoan, dito pwede ako makapaghiram ng up to 100,000 pesos. Pwede mas mataas pa, up to 125,000 pesos. So ano yung dapat gawin? Just in case na gusto nyo nang baguhin yung phone number nyo sa GCash o ma-access yung mga features na meron doon. Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang ilan sa mga features na pwedeng i-transfer to new number ay yung sa paghiram nga ng pera katulad ng G-Loan, G-Gives at Borrow Load. Also, kasama na rin dyan yung G-Invest. Kung meron ka ng G-Stocks, yung G-Fonds, G-Crypto, pwedeng-pwede itong malipat to new phone number. Pero paano ba gawin yan? Dito sa profile, meron tayong nakalagay na pangalan at maging yung sa cellphone number natin. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-Gcash account natin. Pero kung sakali ko siya natin baguhin, yung phone number na yan, kailangan pa talaga mag-request sa Gcash. Ito yung pinaka-proseso. Tama yung ginawa natin nung umpisa na mag-create ng panibagong Gcash account. Kailangan din ipa-fully verify. Gumawa din kami ng hiwalay na tutorial video tungkol siya kung ano yung mga dapat na i-provide, maging ano yung mga requirements o yung valid ID na dapat gamitin sa pagpa-verify or pag-upgrade ng account mo sa Gcash. Ito yung bago. So kapag meron ka ng panibagong Gcash account, ang kailangan naman ay mag-create ng formal request sa Gcash. Online lang naman to na kailangan i-link na yung mga accounts or services mula sa old number papunta sa new number, which is yung verify natin sa step 1. Pero, tandaan na hindi lahat ng features ay malilipat. Pinakita ko kanina yung sa borrow or yung sa G-loan. Pero, hindi lahat pwede. Katulad na lang ng transaction history natin dati sa old number, hindi yung matitransfer. Yung G-score, kung pinataas nyo na yung score nyo sa lumang account ninyo, hindi iyon matatransfer. Kailangan nyo ulit gawin yon sa panibagong account. Magatransfer ulit kayo ng pera, gagamitin nyo actively yung Gcash para mas tumaas yung G-score. G-score ang pinaka nakaka sa pwede nating mahiram o kung magkano yung pwede nating ma-loan sa Gcash. G-Forest, piggy bank, hindi din matatransfer. Ang pwede matransfer ay yung sa G-Invest, borrow, at yung iba pa sa G-Save, which is makikita natin dito. Yung pag-update ng cellphone number na G-Save account, which is ito kasi sa Gcash, pwede ka mag-open ng iba't ibang bank account. Cebuana, Uno Ready, Easy Safe Plus ng May Bank, BPI, at CIMB. Kung gusto mong ipabago yung phone number, halimbawa nag-open ka ng BPI, pupunta ka or mag-reach out ka mismo sa BPI para baguhin yung phone number. Pero kung sakaling meron kang CIMB account, pwede na siyang matransfer through this request. Ang pwede rin matransfer ay yung mga in natin sa G-Insure. Ito yung mga insurance. Sa G-Invest, yung G-Crypto, G-Stocks, pwede pwede yan matransfer. At ang pinakamahalagang dapat natin tandaan, yung old number ay hindi na siya magagamit kahit kailan sa Gcash. Kung sakaling gagawa na pa ng bagong account, gamit yung number na yon hindi na pwede. Automatically, block na yung number na yon for new account creation sa Gcash. So, paano nga ba mag-transfer? Online lang, pero may mga requirements. Kailangan ng isang valid ID, pipicturean iyon, hindi pwedeng Xerox, dapat original ID. At kailangan mag-fill out ng form. Sa form nga pala, ito yung mga hihingin. Yung information tungkol sa'yo mula sa old Gcash number papunta sa new Gcash number. Hihingin din dito yung account type. Also, ano yung dahilan, bakit, naglilipat, o ano yung pinakanangyari talaga sa old number. Ito yung mga pagpipilian. And then, meron ditong G-Insure policy number. Kung nakasubscribe ko ba sa G-Life, may iba ka bang subscription sa Sun Life, McDonald's, o iba pa, ilalagay din yan dito para pwedeng matransfer. Again, transaction history, hindi matatransfer, G-score, G-Forest, piggy bank, hindi din pwede. At i-highlight ko lang din na kapag kasi magka-transfer kayo ng account, halimbawa wala na kayong access dun sa lumang account, kailangan nyo ilagay dito yung balance sa itatransfer ninyo. At kapag more than 1,000 pesos, kailangan pa ng notarized affidavit para dyan. Pero, record lang yan just in case na hindi pala fully verified yung old account ninyo. At kapag nakompleto na lahat ng information dito, maging yung additional details at yung pictures or images na i-upload ninyo, 
isubmit lang ito at maghintay ng within 48 hours para matransfer yung balance while 14 days naman para sa mga features katulad ng GCash Para Outlet, GCash Card, G-Crypto at marami pang iba. So yun yung pinakamangyayari kapag nagkaroon ka ng panibagong account sa GCash, hindi automatic na magkakaroon ng features na kapareho sa old account. Ang mangyayari ay kailangan pang mag-request ng pag-link ng mga services na yon from old number to new number. Sana nakatulong tong video na to. Kung mo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!